ഇന്ന് ആത്മാവിനെ പ്രേമിക്കുന്ന കാമുകനില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കെട്ടിപ്പൂടി കെട്ടിപ്പൂടിയിടാ കണ്ണാള എന്ന് പാട്ട് പാടുക ആ ശരീരം വേറൊരിടത്തും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ കൊല്ലുക പണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്ന കാമുകിയെ നോക്കിയിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നതിൻ ശേഷമൻ ജീവന് പിരിഞ്ഞു പോയി നീ എങ്കിലും എന്നും മംഗളം നേരുന്നു ഞാൻ എന്ന് പാടിയിരുന്ന കാമുകനാന്ന് അല്ലെ മംഗളം നേർന്നിരുന്നു വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കവിയുടെ കവിതാ ചൊല്ലും സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വർത്തമാനവും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കൂ എന്ന വാശിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്ഷണിക്കുന്നതിന് ശേഷം മാത്രം കയറി വന്നത് കാരണം ഒരു കവി രാജാവിനോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരിക അഹം ച ത്വംജ രാജേന്ദ്ര ലോകനാഥാവുഭാവി ബഹുവ്രീഹിരഹം രാജൻ ത്വം ഷഷ്ടി തൽപുരുഷൻ എന്നാണ് ഹേ രാജാവേ ഞാനും നീയും ലോകനാഥന്മാരാണ് ഞാൻ ബഹുവ്രീഹി സമാസാണ് നിങ്ങൾ ഷഷ്ടി തൽപുരുഷനാണ് ഇത് വ്യത്യാസം ലോകനാഥൻ ബഹുവ്രീഹിയിൽ വിഗ്രഹിച്ചാൽ ലോകം നാഥനായിട്ടുള്ളവൻ ആരോ അവനാണ് ലോകനാഥൻ എൻ്റെ നാഥൻ ലോകമാണ് അങ്ങാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ നാഥനാണ് ഷഷ്ടി തൽപുരുഷൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നാഥന്മാർ സാഹിത്യകാരന്മാർ കവികൾ കഥാകൃത്തുക്കളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ആസ്വാദകന്മാർ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് സംസ്കാരനാഥനാണ് കവി ഞങ്ങൾ സംസ്കാരം സാഹിത്യം അതിനെ നാഥനായി കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നവർ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷമേ ഞാൻ സംസാരിക്കൂ എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എക്സൈസ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയ ഉണ്ടല്ലോ ആ വിമുക്തി ആ വിമുക്തി എന്ന ലക്ഷ്യമുണ്ടാക്കാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് വേണ്ടത്ര തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുന്നില്ല പദാർത്ഥത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പദാർത്ഥത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അകനാനൂറും പുറനാനൂറും എന്ന് പറയുന്ന സംഘകാലകൃതികൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പുറത്തുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള നാനൂറ് പദ്യങ്ങളാണ് പുറനാനൂർ അകത്തുള്ള വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള നാനൂറ് പദ്യങ്ങളാണ് അകനാനൂറ് അകത്തുള്ള വെളിച്ചത്തിനെന്തൊരു വെളിച്ചമാണ് എന്നാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞത് പുറത്തുള്ള വെളിച്ചത്തിനല്ല അകത്തുള്ള വെളിച്ചം കുറയുമ്പോഴാണ് അകത്ത് ലഹരിയുടെ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ പോകുന്നത് സാംസ്കാരികമായ അധപ്പതനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എം ഡി എം എ സ്റ്റാമ്പ് തുടങ്ങിയ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മളൊന്നും കേട്ടിരുന്നില്ല അതെല്ലാം വരുന്നത് കവിതയുടെ കഥയുടെ ലഹരിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോകാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം ഞാൻ തെളിയിച്ച് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ലഹരിയിലേക്ക് പോകുമോ എന്നതിന് തെളിവ് ഞാൻ ഇപ്പം കണ്ടെത്തി തരാം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നമ്മൾ പുറത്തെല്ലാം പോയിട്ട് നമ്മളെ മക്കൾ അതിൽ പെട്ടുപോയാൽ തീർന്നില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ അതിന് സാധ്യത ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തെളിവ് തരാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഞാൻ ഈ ഒരു മണിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് എല്ലാവരും ഒരിയിട്ട് പോകുന്ന എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ബിരിയാണിയാണല്ലോ അല്ലേ ബിരിയാണി ബിരിയാണി പാർസൽ ബിരിയാണി പുഴുങ്ങും ബിരിയാണി ഹോട്ടലിൽ പോയി തോന്നും എവിടെ തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കിയാലും അവിടെല്ലാം ബിരിയാണി തൻ ഗന്ധം മാത്രമായി മാറുന്നു പൂത്ത മരങ്ങൾക്ക് പകരം എന്നാൽ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആസ്വദിച്ചൊരു ബിരിയാണി കാസർഗോട്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ബിരിയാണി ഏച്ചിക്കാനത്തുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണി ആ ബിരിയാണി കണ്ടവരൊന്ന് കൈവക്ക് കാസർഗോഡ് സന്തോഷ ഏച്ചിക്കാനത്തിൻ്റെ ബിരിയാണി കണ്ടവരൊന്ന് കൈവക്ക് പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഈ ബിരിയാണി വീട്ടിൽ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ബിരിയാണി മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓണത്തിന് നെയ്പായസം വെച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇല്ലേ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ നെയ്പായസം കഴിച്ചവരൊന്ന് കൈവക്കൂ യെസ് അഞ്ച് ശതമാനം മാധവിക്കുട്ടിയുടെ നെയ്പായസം കഴിച്ചത് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലും പദാർത്ഥ ലഹരിയിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം 
കവിത വായിക്കുന്ന കഥ വായിക്കുന്ന കഥയും കവിതയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വായിക്കുന്നുണ്ടോ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പണ്ടത്തേനേക്കാൾ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരു വിഷയത്തിന് എ പ്ലസ് കിട്ടാണ്ടായി പോയാൽ ആൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ രമേശാട്ടൻ ചോദിക്കും എനിക്ക് എ പ്ലസ് ഇല്ല തോറ്റുപോയോ എന്ന മട്ടിലാ ചോദിക്കുന്നു ഒരു വിഷയത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ എൺപത്തൊമ്പത് ശതമാനമായി പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ചോദിക്കുന്ന ഈ രമേശാട്ടൻ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടാണ്ട് തോറ്റവനായിരിക്കും മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്തൊരു പഠിപ്പാണെന്ന് നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ പഠനം പരന്ന പഠനമുണ്ട് പക്ഷെ ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും ഓരോ കണക്കിൻ്റെയും ഓരോ അറിവിൻ്റെയും മൂല്യത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് അവർ മൈനസ് ആവുന്നത് പ്ലസ് ആവാത്തത് പരന്ന പഠനം മൈനസ് ആണ് ആഴം ചേർത്താലേ അത് പ്ലസ് ആവൂ പിടികിട്ടിയോ ആഴം കുത്തനെ വരഞ്ഞാലേ പ്ലസ് ആവൂ ഇങ്ങനെ മൈനസ് മാത്ര അവർ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ പഠിക്കുന്നത് തൊഴിൽ നേടാൻ ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നത് കവിതയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ സമഗ്രതയിലേക്ക് പോകാൻ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ ഒന്നും താല്പര്യമില്ല ഇപ്പോൾ പാട്ടുകൾ പോലും ഒറ്റമലച്ചിയായി ഒറ്റമലച്ചി അറിയാവോ ഒറ്റമലച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലാഹയുടെ പെൺമക്കൾ എന്ന നോവൽ വായിച്ച അറിയാം സാറാ ജോസഫിൻ്റെ അതിൽ അരിക്ക് ക്ഷാമമുള്ള കാലത്ത് തങ്കമണി കുട്ടിക്കേറ്റത്തിൽ ബ്ലാക്കിൽ അരി കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോച്ചാത്തി രാത്രി കൂട്ടി പോകുന്നുണ്ട് അരി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പം പറയാ ഓന്നിമേശ്രീന്റെ പറമ്പിലൂട്ട പോണ്ട അവിടെ ഒറ്റ മൊലച്ചി എന്ന് പറയുന്ന മറുതയുണ്ട് ഒരു മൊല മാത്രമുള്ളൊരു മറുതയാണ് സരസ്വതിക്ക് രണ്ട് മൊലയുണ്ട് സംഗീതവും സാഹിത്യവും സരസ്വത്യ സ്ഥനദ്വയം അല്ലെ ഏകമാപാദ മധുരം പരമാലോചനാമൃതം സംഗീതം ആപാദ മധുരമാണ് അർത്ഥം വേണമെന്നില്ല ഒരർത്ഥവും ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വരി പോകുമ്പോ ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും ആത്മ സൗന്ദര്യമാണു നീ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് സാഹിത്യമായി ആത്മാവിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രേമിച്ചു അന്ന് ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ പാട്ട് കേട്ടവരെല്ലാം ആത്മാവിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രേമിച്ചു തരള കപോലങ്ങൾ നുള്ളി നോവിക്കാതെ തഴുകാതെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന കാമുകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നു ഞാനു മോരന്യനെ പോ വേറുമന്യനെ പോൽ നിൽക്കുന്ന കാമുകൻ ഇന്നോ ഇന്ന് ആത്മാവിനെ പ്രേമിക്കുന്ന കാമുകൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ കെട്ടിപ്പൂടി കെട്ടിപ്പൂടിയിടാ കണ്ണാള എന്ന് പാട്ട് പാടുക അതാണ് ശരീരത്തെ മാത്രമേ പ്രേമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരം വേറെ ആക്കി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തി കൊല്ലാൻ പോവുക ആ ശരീരം വേറെ എടുത്ത കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയാൽ കൊല്ലുക പണ്ട് പണ്ട് നമ്മളെ മധു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് നിൽക്കുന്ന മധു കല്യാണം കഴിച്ച് പോകുന്ന കാമുകിയെ നോക്കിയിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നതിൻ ശേഷമൻ ജീവനെ പിരിഞ്ഞു പോയി നീ എങ്കിലും എന്നും മംഗളം നേരുന്നു ഞാൻ എന്ന് പാടിയിരുന്ന കാമുകനാന്ന് അല്ലെ മംഗളം നേർന്നിരുന്നു ഇപ്പത്തെ കാമുകൻ നിനക്ക് മക്കളില്ലാണ്ടായി പോട്ടെ ചപിക്കുക ചപിക്കുക അന്നോ ആ പുണ്യദാമ്പത്യ വർണ്ണ വല്ലരിയിൽ ആനന്ദ മുകുളങ്ങൾ ജനിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കാമുകനായിരുന്നു കാരണം അന്ന് സാഹിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സംഗീതവും സാഹിത്യവും രണ്ടു മൊലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സംഗീതമേ ഉള്ളൂ സാഹിത്യം വേണ്ട കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായി കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ പാടിത്തുള്ളുന്ന പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം ഇക്കൊല്ലം ഞാൻ ഇരുപത് കോളേജിൽ പോയി ചോദിച്ചു ആ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആയിരം ഉറുപ്പ് ഞാൻ തരാം ആയിരം ഉറുപ്പ് എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വെല്ലു വിളിച്ചു അവരെല്ലാരും പാടുന്ന പാട്ട് തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തുനാനേന പിന്നെ ജീവിതം തുന്തനാനേന മാംഗല്യം തന്തുനാനേന ജീവിതം തുന്തനാനേന ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആയിരം ഉറുപ്പ് തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ എൻ്റെ ആയിരം ഉറുപ്പ് ആരും വാങ്ങിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല ആഴമില്ല പരപ്പു മാത്രം ഉപരിപ്ലവമായ പഠനമാണ് കവിതയുടെയും കഥയുടെയും രസതന്ത്രം അതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ഭക്ഷണം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഹോട്ടലുകളിൽ ഗംഭീര ഉത്സവങ്ങളാണ് അപ്പോ ശരീരത്തിന് ലഹരി പിടിപ്പിക്കുക കവിത വായിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു ലഹരിയില്ലേ കഥ വായിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ലഹരി അതിനു വേണ്ടിയാ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അയച്ച് തിന്നാനും കിടന്നുറങ്ങാനും ടോയ്ലറ്റ് പോവാനും മക്കളെ ഉണ്ടാക്കാനും ആണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെല്ലാം പണി 
നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് മനുഷ്യരി ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പും മഴവില്ലുണ്ടായിരുന്നു ആകാശത്ത് റ എന്ന മലയാള അക്ഷരത്തിൽ മഴവില്ലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ മഴവില്ലിന് ഏഴ് നിറങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കുറുക്കന് ഓരിയിട്ടിട്ടില്ല ആ മഴവില്ലിനെ നോക്കിയിട്ട് മാരിവില്ലു പന്തലിട്ട ദൂരചക്രവാളം മാടി മാടി വീളിക്കുന്നതറിഞ്ഞില്ലേ പഞ്ചശരൻ വളർത്തുന്ന പൈങ്കിളി പെണ്ണേ എന്ന് പാടാൻ ഒരു യേശുദാസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പും നിലാവുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ പക്ഷെ ആ നിലാവിനോട് ഒരു പെൺകുട്ടിയും ചോദിച്ചില്ല കോടിക്കസവണിഞ്ഞാടിയുലയുന്ന കുളിർ നീലാവേ നിനക്കുമുണ്ടോ എന്നെ പോലെ പറയുവാനരുതാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് കൈതപ്രം എഴുതാൻ കൈതപ്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് പാടാൻ ചിത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ നിലാവിൽ മഴവിൽ കൊടിയുടെ മുനമുക്കിയിട്ട് മലരളി തിരളും മധുചന്ദ്രികയിൽ മഴവിൽ കൊടിയുടെ മുനമുക്കി എഴുതാൻ ഉളറി കൽപ്പന ദിവ്യം ഒരഴകിനെ എന്നെ മറന്നു ഞാൻ എനിക്ക് പത്ത് കുപ്പി ബ്രാൻഡി ഒരുമിച്ച് കുടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ലഹരി ഒറ്റ മനസ്സിനി വായിച്ചാൽ കിട്ടും അത് എന്നെ ആ ലഹരി കുടിക്കാൻ എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതുവരെ ബീവറേജിൻ്റെ മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആ ലഹരി എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ആ കവിതയുടെ ലഹരി കഥയുടെ ലഹരി ആസ്വദിക്കാൻ ആസ്വദിക്കാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മുപ്പത്തിനാല് ദിവസങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മുപ്പത്തിനാല് ദിവസങ്ങൾ ആ മുപ്പത്തിനാല് ദിവസങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഐ സി യുവിൽ ഇപ്പം മരിക്കൂ ഇപ്പം മരിക്കൂ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ഞാൻ അണലി കടിച്ചിട്ട് പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് അന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ നേരത്തെ ശൈമിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് കെ വി സുമേഷ് ഇവിടുത്തെ കണ്ണൂരുള്ള പിന്നെ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനെ കൊണ്ട് അവിടെ വിളിപ്പിച്ച് വിളിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ കഥ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് കാര്യം പോക്കാന്ന് കാര്യം പോക്ക ഏത് നിമിഷവും പോകും ആരും കാണ്ട് കണ്ടോട്ടെ സുമേഷിത ഉദ്ഘാടകയെ വിളിച്ചു ശൈല ടീച്ചറെ വിളിച്ചു ടീച്ചർ അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്ന് ആലോചിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു ഡോക്ടർ ഏർപ്പാടായി ഇത് മുപ്പത്തിനാല് ദിവസം ഇങ്ങനെ ജീവൻ മരണ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക എനിക്ക് ബോധമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉറക്കില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ മാതൃഭൂമിയുടെ എഡിറ്റർ ഓ ഡോക്ടർ ഒ കെ മുരളീകൃഷ്ണൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത വീട് എൻ്റെ സുഹൃത്ത അവനെപ്പോഴും രാവിലെ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് വന്ന് ഡോക്ടർ കൈ കൊടുക്കും ആ പുസ്തകം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം തീർക്കും മുപ്പത്തിനാല് പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു തീർത്തു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ദിവസങ്ങൾ അന്ന് ആ പാണലിയോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു കാരണം ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു തീർക്കാൻ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതം ആകെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ അത്രയും ഉള്ള തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഉറക്കല്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഉറക്കാ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് എട്ട് ഡെയിലി ഉറങ്ങുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മുപ്പതും ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഉറങ്ങും പ്രായമായാലും എക്സ്ട്രാ ഉറങ്ങും ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം എക്സ്ട്രാ ഉറങ്ങും അപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം നമ്മൾ ഉറക്കാ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന കൊണ്ടാ ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് കൂട്ട് കുംഭകർണൻ ഒന്നിച്ച് ഉറങ്ങുന്നു നമ്മൾ അൽപ്പാൽപ്പം ഉറങ്ങുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഉറക്കും കഴിച്ചു നാ ബാക്കി അമ്പത്തഞ്ച് ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ അതിൽ പത്ത് കൊല്ലം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം കൈ കഴുകാൻ പാത്രം കഴുകാൻ പല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തി ഇറച്ചി തോണ്ടി എടുക്കാൻ എല്ലാം കൂടി സമയം നോക്കിയാൽ പത്ത് കൊല്ലം പോയി അമ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് പത്ത് പോയാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതി പോയാ തിന്നാ പോരല്ലോ ഇനി പോണ്ടേ കുളിമുറിയിലും കക്കൂസിലും ഇരിക്കുന്ന സമയം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പണ്ടത്തേനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ് പത്ത് കൊല്ലം ഒരായുസിൽ നമ്മൾ കുളിമുറിയിലും കക്കൂസിലുമാണ് പത്ത് കൊല്ലം പണ്ട് അത്ര ഇല്ല കാരണം യൂറോപ്യൻ ക്ലോസിറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മുട്ടും മടക്കി ഇരുന്നിട്ട് മുട്ട് കടച്ചിലെടുത്തിട്ട് വേഗം എണീറ്റ് പോകും ഇപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റൂളും മേലെ ഇരിക്കും പോലെ ഇരുന്നിട്ട് ആടെ നല്ല ഡൗൺലോഡിങ് പലരും മേലെന്നും ഡൗൺലോഡിങ് തായെന്നും ഡൗൺലോഡിങ് രണ്ടും നടക്കും അല്ലേ രണ്ടും നടക്കും അവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡിങ് അവിടെ ഇരിക്കുക മാത്രമല്ല പണ്ട് നല്
എല്ലാം കൂടി പത്ത് കൊല്ലം പോയി ഇനി പതിനഞ്ച് കൊല്ലം നമുക്കുള്ള ഈ പതിനഞ്ച് കൊല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യനാവണം മനുഷ്യനാവണം വേണ്ടേ ആ മനുഷ്യനാവുന്നതിന് പകരം ഉണ്ണൽ ഉറങ്ങലുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യ വിവേചന ബുദ്ധിയ എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വേണ്ടാത്തതെന്ന തിരിച്ചറിവല്ലേ വേണ്ടേ ഇത് ഒന്നും അറിയില്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പറയോടുക അവനവൻ്റെ ജീവിതമാകുന്ന വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ ആവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് പുതിയ പുതിയ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ വലിയ വലിയ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോയി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 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 കടലാസിങ് തരും അതിൽ എന്തല്ല ഉള്ളു ഈ ഒരു പേരും നമുക്കറിയില്ല പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ ചിക്കൻ കടായി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെ ഒരാഴ്ച പഴക്കമുള്ള ഇറച്ചിക്ക് ഒരാഴ്ച പഴക്കമുള്ള ശവം അതിന് വർമ്മ എന്ന് പേര് തത്തുന്നു ഷവർമ്മ അല്ലെ ഷവർമ്മ എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങളാ ഇതെല്ലാം പുതിയ പുതിയ ടേസ്റ്റിലേക്ക് കുരുമുളക് ഇട്ട ചിക്കൻ ഒരാ പച്ചക്കുരുമുളക് ഇട്ട ചിക്കൻ ഈ ശരീരം എന്ന പദാർത്ഥത്തെ സുഖിപ്പിക്കാൻ പോയി 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 ഈ തിന്നുന്ന സാധനം കൊണ്ടൊന്നും സുഖിക്കില്ല എന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് പദാർത്ഥങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് ലഹരിയുടെ പുറകെ പോവുക പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് അവസ്ഥയുണ്ട് കരം ദ്രാവകം ബാധകം ഈ പദാർത്ഥത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കരം മയക്കുമരുന്ന് ദ്രാവകം മദ്യം ബാധകം പോക മനസ്സിലായോ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മൂന്ന് അവസ്ഥ ആ ശരീരത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കവിതയോ കഥയോ പാട്ടോ ഇല്ല ആനന്ദത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പുതിയ തലമുറ പോകുന്നുണ്ടോ പണ്ട് പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് മാറ്റം നമ്മുടെ നാട്ടിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ആ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോഴും ബാഹ്യമായ വികാസത്തിന് ആനുപാതികമായി ആന്തരികമായ വികാസം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സംസ്കാരമുള്ളൊരു ജനത ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭക്തി പോലും ഭീകരമായിരിക്കുന്ന ഭൗതിക കെട്ടുകാഴ്ചകളായി മാറുന്നു ഭക്തി ഭീകരമായ ഭൗതിക കെട്ടുകാഴ്ചകളാണ് ആന്തരികമായിട്ടൊന്നുമില്ല ബുബുക്ഷുവിൽ നിന്ന് ജിജ്ഞാസുവിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ യാത്ര ബുബുക്ഷു ഭക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ബുബുക്ഷു അതിൽ ജ്ഞാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ജിജ്ഞാസുമായിട്ടുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ ഈ ദൈവം മതം നമ്മളെ ഇടയിൽ അവനെ മുമുക്ഷു ആക്കി കളഞ്ഞു മോക്ഷം എന്താ വേണ്ടത് മോക്ഷം നിനക്ക് ജ്ഞാനമല്ല വേണ്ടത് നീ സത്യം ജ്ഞാനം ആനന്ദം എന്ന ഗുരു പറഞ്ഞതെല്ലാം തള്ളിയിട്ട് എനിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനത്തിന് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴും റോഡ് സൈഡിൽ വിളക്ക് വെച്ച് കണ്ട ഇങ്ങനെയാക്കുന്ന നാട്ടിലുണ്ടോ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാക്കും കാരണം അങ്ങ് പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ഏരിയ സെക്രട്ടറിൻ്റെ കത്തെടുക്കൂലല്ലോ ആടെ പോയ എന്തും വേണ്ടേ അങ്ങ് പോയാൽ കിട്ടുന്ന മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ആ പാച്ചൽ അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഉണ്ട് അവിടത്തേക്കുള്ള യാത്ര അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തലയിലെഴുത്ത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ സാന്നിധ്യ ക്ഷേത്രാണ് വിബാണി രാവിലെ ഇവിടെ എത്താൻ വൈകിയത് ചൊവ്വാ ദോഷം കൊണ്ടാ താഴെ ചൊവ്വ മുതൽ മേലെ ചൊവ്വ വരെ ഭയങ്കര ബ്ലോക്കായിരുന്നു ഭയങ്കര ബ്ലോക്കായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഈ ചൊവ്വയും ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കട്ടെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ രാജാവായിട്ട് ആ ചന്ദ്രനെ നമ്മുടെ കവികൾ സങ്കല്പിച്ചതല്ലേ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ രാജാവ സത്യത്തിൽ ഈ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഉപഗ്രഹമായ ഭൂമിയുടെ വെറും ഒരു ഉപഗ്രഹം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടം ചുറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി അതിൻ്റെ ഒരു ഉപഗ്രഹം മാത്രമാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ടും ഈ വാരി വെക്കുന്നതിൽ ചന്ദ്രനെ എടുത്ത് എറിയാൻ സമയമായില്ലേ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ രാജാവല്ലേ ചിത്രയാണ് പോലും ചന്ദ്രന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യ അതുകൊണ്ടാണ് ചിത്ര നക്ഷത്രമിന്ന് രാവിൽ ശീതാംശുവിനോടൊത്തു ചേരുവാനോടി അണഞ്ഞതെന്തേ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഇന്ദ്രനീലിമയോലും ഈ പണ്ടത്തെ സങ്കല്പങ്ങളിൽ കുറേ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ കവിഭാവനകളാണ് ആ കവിഭാവനകളെല്ലാം സത്യമാന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ എവിടെ എത്തും നമ്മുടെ ലോകം താമരേൻ്റെ ഭർത്താവാണ് സൂര്യൻ വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തപ്പിപ്പോ ഇനി ഇപ്പോൾ താമരേൻ്റെ ഭർത്താവ് സൂര്യൻ ഏത് പഞ്ചായത്തിൽ അറേഷ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ആ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഹനുമാൻ ലങ്കയിലേക്ക് നൂറ് യോജനയാ പോലും ചാടിയത് ഒരു യോജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് നൂറ് യോജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആകെ നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ലങ്കയിലേക്ക് അതാ ആ
ഈ ദൈവവിശ്വാസം ഭാരതത്തിൽ ഈ ദൈവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് സത്യം അന്വേഷിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞ് സത്യം അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാനാണ് ആ സത്യം കാലത്തിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളായിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയിലും മനുഷ്യനിലും ദൈവത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സത്യം ആ സത്യം ഒരു കൊച്ചു സത്യം മതി ഒരു ലക്ഷം അർദ്ധ സത്യങ്ങൾ ചേർത്താലും ഒരു കൊച്ചു സത്യത്തിന്റെ അടുത്തെത്തൂല എത്തുവോ പകൽ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ ഒറ്റ നക്ഷത്രേ ഉള്ളൂ ആകാശത്ത് ആകെ രാത്രിയിൽ ഒരു ലക്ഷം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നില്ല കാരണം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകലെയാണ് ഈ കാര്യം നമ്മൾ എത്ര കൊല്ലായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വെളിച്ചം നൽകാൻ പകലിനൊന്നേ വിളക്കുള്ളൂ ലക്ഷം നക്ഷത്ര ദീപങ്ങൾ കൊളുത്തി സ്വപ്നം കാണുന്നു രാത്രി വെളിച്ചം സ്വപ്നം കാണുന്നു രാത്രി പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ അദ്വൈതം ജനിച്ച നാട്ടിൽ വയലാറിന്റെ പാട്ട് നമ്മുടെ അദ്വൈത ദർശനം രണ്ടല്ല ഇതല്ല ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന ദർശനത്തെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പോ എല്ലാം വേറെ വേറെയാ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം അല്ലെ എല്ലാരും ഒരുപോലെയാണ് ഗന്ധക രസം ഉണ്ടാവോ ആണുങ്ങളെല്ലാം ദുൽഖർ സൽമാനെ പോലെ ഒരേ മുക്ക് ഒരേ കണ്ണ് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഐശ്വര്യ റോയിനെ പോലെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സെൽഫി എടുക്കുമോ കാരണം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താലും അങ്ങോട്ട് എടുത്താലും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിനെ സെൽഫി എടുക്കുന്നു വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ മഞ്ജു വാര്യർ പോരാ കാവ്യമാധവും വേണമെന്ന് ആ തോന്നിയാസിക്ക് തോന്നിയേ ഒരേ പോലെയാ തോന്നുക ഒരേ പോലെയാ തോന്നൂല്ലോ ആ വൈവിധ്യങ്ങളല്ലേ സൗന്ദര്യമായി മാറിയത് അല്ലേ വലിയ താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതള് പോലെ കണ്ണുള്ളവൾ അതാണ് കമലാക്ഷി അംബുജാക്ഷി മീനിനെ പോലെ കണ്ണുള്ളവൾ മീനാക്ഷി വിശാലമായ കണ്ണുള്ളവൾ വിശാലാക്ഷി ഇതൊക്കെ വന്നത് സൗന്ദര്യ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ കണ്ണാണ് സൗന്ദര്യം പക്ഷെ ആണുങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കണ്ണാ സൗന്ദര്യം അതുകൊണ്ട് ആണുങ്ങളെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ എന്നും വിളിക്കും പെണ്ണുങ്ങളെ വിശാലാക്ഷി എന്ന് പറയും ആണുങ്ങളെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ എന്നും പറയും അല്ലേ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാരതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം എരഞ്ഞോളി മൂസേന്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെല്ലാം വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഗന്ധങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പൂക്കളി ഉദ്യാനത്തിൽ അതുപോൽ ഏതെല്ലാം ജാതിക്കാർ ഭാരതത്തിൽ നമുക്ക് അൽ ഇലാഹ് എന്ന രണ്ട് പദങ്ങൾ അറബിയിലുള്ള പദങ്ങൾ നമുക്കറിയാത്ത നമ്മളെ കുറ്റമല്ല അവര് അവരുടെ ഭാഷയായതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തെ അങ്ങനെ വിളിച്ചു അവർക്ക് സ്ത്രീയെന്നും രാമനൊന്നും അറിയാത്തത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല ആര പല ദൈവങ്ങൾ പല പേരുണ്ടായി കാരാപ്പീരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഒരു പച്ചക്കറി എൻ്റെ നാട്ടിൽ അതുപോലെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് കാരാപ്പീരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില നാട്ടിൽ അതിന് പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറയും ചില നാട്ടിൽ താലോലിക്കുക എന്ന് പറയും ചില നാട്ടിൽ ഞരമ്പ എന്ന് പറയും ചില നാട്ടിൽ പീച്ചിങ്ങ എന്ന് പറയും കേരളത്തിൽ പല പേരാ സാധനം ഒന്നാ ഇതുപോലെ ദൈവത്തിന് പല നാട്ടിൽ പല പേര് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്റെ ദൈവം മാത്ര ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തമ്മിലടിച്ചിട്ട് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഭയങ്കര നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെ ഒന്നുമല്ല ഭീകരമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ വോട്ട് നേടുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമേ അല്ല കാരണം അപ്പുറത്തെ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും പെരുമ്പട്ട പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൽ വയനാട്ടുകുലവൻ തെയ്യം കെട്ടിയിട്ട് പള്ളി കയറിയിട്ട് ഉസ്താദ് അരിയെറിഞ്ഞാലേ കാവ് കയറാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് പെരുമ്പട്ട ഇന്നലെ ഞാൻ ഓച്ചിറയിലെ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ പോയി അവിടെ കാളകൾ കെട്ടുകാളകൾ അവിടെ മൊയിലിയാറ് വന്നിട്ട് കെട്ടുകാളയുടെ മുന്നിൽ വെള്ളം തളിച്ചാൽ മാത്രമേ കെട്ടുകാളയെ പുറത്തിറക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവിടുത്തെ ആചാരം ഞാൻ ഇന്നലെ അവിടുന്ന് അവർ പറയുന്നത് കിട്ടു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ ദൈവത്തോട് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് പണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ രണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ യാചിച്ച് 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 നടക്കുക യാചകന്മാരാ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള കാലാണേ അപ്പോൾ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പൈസ ഇങ്ങനെ എണ്ണുമ്പോൾ ഒരു കാ ഉറുപ്പിയ ചളിയിൽ വീണുപോയി തപ്പിയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല തപ്പിയിട്ടൊന്നും കിട്ടാൻ ഞാൻ ഇവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു യാ കുതാ എൻ്റെ കാ ഉറുപ്പ് തിരിച്ച് കിട്ടണേൻ അപ്പോൾ മറ്റോൻ ചോദിച്ചു അല്ലടാ യാ കുതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉത്തരേന്ത്യയിൽ യാ കുതാ എന്നാ നീ ഹിന്ദു അല്ലേ അതെ നീ നീ എന്തിനാ പിന്നെ മുസ്ലിം ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ച അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാ ഉറുപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ദൈവത്തിനെ ചളി വരക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തെ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും സ്വന്തം ദൈവത്തോടുള്ള ഇഷ്ടമില്ലേ അതിനെ മുതല
അയ്യങ്കാളിയും ബക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയും അയ്യപ്പനും കുമാരനാശാനും ബാഗ്ബഡാനന്ദനും ബ്രഹ്മാന്ത ശിവയോഗി എല്ലാം പരിശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ കേരളം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കേരളം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് സാംസ്കാരികമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവണം ആ സാംസ്കാരികമായ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ സാംസ്കാരികമായ മാറ്റം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താ ഇപ്പൊ പ്രധാനം നൂറ് കോടിയുടെ ശങ്കരാചാര്യ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു നൂറല്ല കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കോടിയാ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കോടിയാ ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രതിമ ഹനുമാൻ അത്ര വലിയ പ്രതിമ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ പ്രതിമകളാണ് ബുദ്ധന്റേതായിരുന്നു അശോക സ്തംഭം അശോകൻ ബുദ്ധനായിരുന്നു ബൗദ്ധനായ അശോകന്റെ സ്തംഭത്തെ ബൗദ്ധന്റെ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശാന്ത സ്വഭാവത്തിലുള്ള സിംഹത്തെ പാർലമെന്റിന് മന്ദിരത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെറുപ്പിന്റെ പ്രതീകമായി ആക്രമിക്കുന്ന സിംഹമാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ അത് ഹിന്ദുവായി ബുദ്ധന്റെ ശാന്തനായ സിംഹത്തെ വെറുപ്പിന്റെ ഹിന്ദു സിംഹമാക്കിയിട്ട് പാർലമെന്റിന്റെ മേലെ കൊണ്ടുവച്ചു അല്ലേ വെറുപ്പ് അഥവാ വെറുപ്പാണ് ഇപ്പൊ ദൈവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പണ്ട് ശമ ശമഭാവത്തിൽ ശാന്ത ശാന്താകാരം ഭുജകശയന ഒന്നാ ശാന്തനാണ് ഇപ്പൊ കലിപ്പൻ ദൈവങ്ങളാ കലിപ്പൻ ദൈവങ്ങളാണല്ല വെറുപ്പാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഇത് സാംസ്കാരികമായ അടിത്തറയിലെ തോണ്ടിമറിക്കുന്നതാണത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഗൗരവതരമായ ചിന്തയിലേക്ക് ജിജ്ഞാസുക്കളായിട്ട് മാറാൻ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കലിയും ഇവിലീസും ചെകുത്താനും ഐക്യമുന്നണിയാണ് പക്ഷേ ദൈവവും പടച്ചോനും അള്ളാഹുവും കർത്താവും കണ്ടമിണ്ടുന്നില്ല അതാ പ്രശ്നം നെഗറ്റീവ് ഊർജങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഊർജങ്ങൾ മാളങ്ങളിൽ ഒളിച്ചാൽ ഈ ലോകം എന്താകും അതുകൊണ്ട് സംസ്കാരത്തിന്റെ നന്മയുടെ വഴികൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഈ ലോകം പരുക്കനാണ് ഈ ലോകം പക്ഷേ ആരാമങ്ങളുമുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ വരികൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആ ആരാമങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിന് പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കണം അത്തരത്തിൽ സർഗാത്മകതയുടെ സൗന്ദര്യബോധത്തിന്റെ ആർദ്രതയുടെ പാഷനൽ കോഷ്യന്റ് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർ ശാരീരിക ലഹരിയുടെ പിറകെ പോകാതിരിക്കൂ മാനസിക ലഹരി ചിന്തയുടെ ലഹരി മധുരി മാനസമുരളിയെ ചുംബിച്ചുണർത്തുന്നോരാനന്ദ ലഹരിയിൽ ആന്തോളനം ഈ ആന്തോളനം എന്നുള്ള പാട്ടിറങ്ങിയിട്ട് കുറെ കൊല്ലായി ഞാൻ പലരോടും ചോദിക്കലുണ്ട് ആന്തോളനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ എന്താ ഈ ആന്തോളനം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ കിണറിലെ വെള്ളം പറ്റിയാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ പഞ്ചായത്തോ കിണറിൽ വെള്ളം ഇറക്കി തന്നാൽ ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു പഴയ മുണ്ടോ ലുങ്കിയോ എടുത്ത് തലയിൽ തെരിയ എന്നാ പറയുക ഇവിടെ കണ്ണൂർ തെരിയ വെച്ച് ഒന്ന് പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ച് തലയിൽ വെച്ച് വരുമ്പോൾ കാലൊരു കല്ലുമ്മ കുത്തിപ്പോയാൽ തലയിലെ പാത്രവും വെള്ളു ആന്തോളനം ഇതാണ് ആന്തോളനം മനസ്സ് ഒരു കവിത വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കഥ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ ആ ആനന്ദം അവനില്ലാതെ ഞാനില്ല എന്നെ കണ്ണന്റെ കാതിൽ നീ ചൊല്ലുമോ പരിഭവം പറയുമോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രസമില്ലേ അതില്ലാതെ അൽഫാമിലെ രസം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഊന വേഷൻ കാട്ടിൽ നിന്ന് പേര് കുത്തി ആലെ പോയി കിടക്കാൻ പറയണം മനുഷ്യനല്ല അവൻ മനുഷ്യനല്ല ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കവിത ചൊല്ലുമ്പോൾ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ അറിയാത്ത ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ വീടാണോ എത്ര നല്ല ഭക്ഷണമാണോ എന്നൊന്നുമല്ല ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ആ ഹാപ്പിനെസ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൃത്രിമ ഹാപ്പിനെസ്സിന്റെ പിറകെ കുപ്പിയിലടച്ച സ്റ്റാമ്പായിട്ട് വരുന്ന ഹാപ്പിനെസ്സിന്റെ പിറകെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലോട്ടാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഗമിക്കുക ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗമിക്കുക പോവുക സ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവൻ ഒരു സമൂഹത്തെ മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓഫീസറുടെ മലയാളം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സമൂഹത്തെ സാംസ്കാരികമായി മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ശാരീരികമായിട്ടും ഭൗതികപരമായിട്ടും മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രം പോരാ സാംസ്കാരികമായി മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ സാംസ്കാരികമായി മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ആ സാംസ്കാരികതയുടെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ആനന്ദം നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയണം ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് കവിതയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ കവിത വേ
മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഇത്തി അധ്യാത്മരാമായണെ ഉമാ മഹേശ്വര സമ്പാദേ യുദ്ധകാണ്ഡം സമാപ്തം പൂട്ടിയ പിന്നെ തൊടൂല വേറെ ഒന്നു അടുത്ത കർക്കട ഒന്ന് വരെ ഒരു വസ്തു തൊടൂല അതാണ് പണ്ട് പുസ്തകം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് വായിക്കാത്ത കാരണം ഈ ഓലയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുസ്തകം കുറവാ ഇപ്പൊ പുസ്തകങ്ങൾ എത്രയോ അലമാരകളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ട് അലമാരകളിൽ മറ്റൊന്നും വായിക്കൂല പഴയതൊന്നും മറക്കൂല പുതിയതൊന്നും പഠിക്കുകയില്ല അത്തരത്തിൽ പോവുക അത്തരത്തിൽ പോവുക നല്ല കവിതകൾ പണ്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന വിഡ്ഢിത്ത ഇപ്പൊ ചൊല്ലിയല്ല മോശ വീരാൻകുട്ടിയുടെ കഥ കവിതകൾ നല്ല കവിതകളായിരുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിക്കാത്ത കവിതകൾ വളരെ അപൂർവയുള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കവിത വായിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ അതാണ് എനിക്ക് രാത്രി എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പെഗ്ഗടിച്ചിട്ടേ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഒരു കവിത വായിച്ചിട്ടേ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ എന്ന അവസ്ഥയാണ് ആ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറണം നല്ല കവിതകളുണ്ട് നല്ല കഥകളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ ആർദ്രതയുടെ സൗന്ദര്യബോധത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം വൈകാരികമായ പക്വതയുടെ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ മെറിറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടല്ല വികാരം കൊള്ളുന്നത് വെറുതെ ചിരിക്കുക വെറുതെ കരയുക വെറുതെ ദേഷ്യം വരിക ചെറിയ വിഷയത്തിൽ അമ്പത് പൈസക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യേൻ്റെ ദേഷ്യം വരും അമ്പത് പൈസേൻ്റെ വിഷയത്തിന് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യേൻ്റെ ദേഷ്യം വരിക കത്തിയെടുക്കുക ഓമ്പറിയുക പ്രശ്നമാണ് എന്താ അവനവനെ അടക്കാൻ അറിയുന്നില്ല അവനവനെ അടക്കാൻ ശരീരത്തെ അടക്കാൻ അറിയുന്ന മനസ്സുണ്ടാവുമ്പോഴാ നമ്മൾക്ക് ഗുരുത്വമുണ്ടാവുന്നത് മനസ്സ് ഗുരുവും ശരീരം ലഘുവാവുമ്പോഴാ മനുഷ്യനായത് മൃഗങ്ങൾക്ക് ശരീരം ഗുരുവും മനസ്സ് ലഘുവാണ് മൃഗങ്ങൾക്ക് തിന്നണം തോന്നിയാ ശരീരം പറയാ തിന്നണം അപ്പൊ തിന്നാൻ പോവും നിങ്ങൾ തിന്നാൻ പോയില്ലല്ലോ അടങ്ങിയിരിക്കും ഇതൊന്ന് കൈയട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്നില്ലേ ശരീരത്തോട് മനസ്സ് പറയാ തൽക്കാലം ഇരിക്കവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പശുവിന് ചാണകൊടണം ഒന്ന് മൂത്രയ്ക്കണം തോന്നിയാൽ അപ്പോ ആളില്ല സ്ഥലാണ് നാണമൊന്നുമില്ല അപ്പോ വാലും പൊതിച്ചിടും കാരണം അതിൻ്റെ ഗുരു ശരീരമാണ് മനസ്സിനെ മനസ്സിന് അത് കീഴ്പ്പെടലാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പറയും അനങ്ങാണ്ട് കിടന്നോ പെരുങ്കോടലേ എന്ന് പറയും നമ്മൾ നമുക്ക് ഒളിവും മറവുള്ള സ്ഥലം പോവും അതാണ് എന്നാൽ അതില്ല ഇപ്പൊ അവനവനെ അടക്കാനുള്ള മനസ്സുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ അടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരാൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുട്ടി ഭയങ്കര ബഹളം കരച്ചൽ അപ്പൊ അടങ്ങ് മാധവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തു എന്നിട്ടും കുട്ടിയുടെ കരച്ചൽ നിർത്തുന്നില്ല അപ്പൊ അടങ്ങ് മാധവാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചായയും കടിയും പൊറോട്ടയും ഇറച്ചിയെല്ലാം വാങ്ങി കൊടുത്തു എന്നിട്ടും കുട്ടി കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അടങ്ങ് മാധവാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങി കൊടുത്തു എന്നിട്ടും കുട്ടി കരച്ചൽ നിർത്തുന്നില്ല എന്ത് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടും കുട്ടി കരച്ചൽ നിർത്തുന്നില്ല അപ്പോഴെല്ലാം അടങ്ങ് മാധവാ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ ഇയാൾ ഓരോന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അയാൾ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ക്ഷമ അപാരം തന്നെ ഞാനങ്ങാനാണെങ്കിലില്ലേ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു പോകും എന്നാൽ എന്നിട്ട് കുട്ടിയോട് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്താ മാധവ നിനക്ക് വേണ്ട എല്ലാം വാങ്ങി തന്നിട്ട് നീ എന്താണ് കരച്ചൽ നിർത്താത്ത അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു കുട്ടീന്റെ പേര് മാധവ എന്നല്ല രാജേഷ് എന്നാണ് കുട്ടീന്റെ പേരെന്താ രാജേഷ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരോടാ അടങ്ങ് മാധവ അടങ്ങ് മാധവ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾ പറയാ മാധവൻ ഞാൻ തന്നെയാ എനിക്ക് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയുന്ന നമുക്ക് അടങ്ങ് മാധവ എന്ന് പറയാൻ കഴിയണ്ടേ അവനവനെ അടക്കാൻ കഴിയണ്ടേ അവനവനെ അടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ത് ശരീരത്തിന്റെ ചോദനകളിൽ അങ്ങ് പായാണ് മൃഗമാവുകയാണ് ആ മൃഗീയമായ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഇരുണ്ട മൂലകളെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അന്ധകാരം മനസ്സിൽ അന്ധകാരം ബാധിച്ചവരാണ് തെരുവിൻ്റെയും ഗ്രാമത്തിൻ്റെയും ഇരുണ്ട മൂലകളിൽ ഒത്തുകൂടുന്നവർ അത്തരത്തിൽ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരല്ലേ ഈ വഴിയെ എന്ന നിങ്ങളുടെ മനോഹരമായ നാടകം ഒരു ആ നാടകം ഞാനൊരു നൂറ് സ്ഥലത്തെങ്കിലും ആ നാടകം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗവും ഈ നാടകവും ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു പൊറോട്ടി ഇറച്ചിയും പോലെ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഇരുണ്ട മൂലകളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പുതിയ തലമുറയെ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോം ഇട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം പോരാ യൂണിഫോം ഇടാത്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം യൂണിഫോം ഇടാത്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ
വിഹിതമായ ലഹരിയുടെ വഴികൾ തുറക്കുക കവിതയും നാടകവും സാഹിത്യവും പാട്ടും ഒക്കെ വിഹിതമായ ലഹരിയ ആ വഴികൾ അടഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് അവിഹിതമായ ലഹരിയുടെ വഴികൾ തുറക്കപ്പെടുന്നത് പുതിയ പല്ല് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പഴയ പല്ല് പൊരിച്ച് വഴി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ പല്ല് കൊന്ത്രം പല്ലാവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എനർജി ഭയങ്കരമാ ഭയങ്കര എനർജിയാണ് നമ്മളെല്ലാം ബാല്യത്തിൽ വലിയ എനർജി ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് എനർജിയാ ഉച്ചക്കന്താ കറി ചാക്കക്കുരും വെള്ളയിരിക്കും പോലെ രാത്രിയോ വെള്ളയിരിക്കും ചാക്കക്കുരു പോലെ ഇതിനെ കൊണ്ട് എന്ത് എനർജി കിട്ടാനാ എന്നാൽ ഇന്ന് തേങ്ങയരക്കാത്ത കറി ഉണ്ടോ നല്ല ഇറച്ചി മീനും കഴിക്കുന്ന ഈ എനർജി എല്ലാം വഴി തിരിച്ചു വിടണ്ടേ ആ വഴി തിരിച്ചു വിടാൻ യുവാക്കളുടെ ഇരുമ്പും ഇരമ്പും നിരൂർജവും യുവാക്കൾ തൻ ഞരമ്പിലൂടെ പാളും നൂതന ചൈതന്യവും മുന്നോട്ടു പോകാൻ വൈലോപ്പള്ളി യുഗപരിവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ യുവാക്കളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാം അവരെ മുഴുവൻ നിഷേധിക്കല്ല അവരെ മുഴുവൻ അവരങ്ങനെ ആയിപ്പോയതിന് അവർ ഉത്തരവാദിയല്ല അവരെല്ലാം നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു അവരുടെ മാനസികവും മറ്റൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവരെ അങ്ങായത് അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക അവരെ നമുക്ക് പുതിയ തലമുറയെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈകൾ കോർത്ത് അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൈകൾ കോർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടിക്ക് എന്നെ സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചതിന് ഇതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതിയോടും വേഷന്നിട്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായി പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വരെ എന്നെ സഹിച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കറക്റ്റാ അപ്പോ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാക്കിൽ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം ആയുർവേദ സിദ്ധാന്തത്തെ മുൻനിർത്തി ആയുർവേദ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഉത്തര കേരളത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രമായി ആപ്തശ്രീ ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതികളായ പഞ്ചകർമ്മ ഉഴിച്ചിൽ പിഴിച്ചിൽ ഇലക്കിഴി പൊടിക്കിഴി ശിരോധാര ശിരോവസ്തി മുതലായവ വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടും ആധികാരികതയോടും കൂടി ചെയ്തു വരുന്നു വ്യക്തിയുടെ ശരീര പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് പ്രത്യേകം ട്രീറ്റ്മെന്റ് പാക്കേജുകൾ സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നേടുന്നതിന് ഹെർബൽ ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഹെയർ കെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്കിൻ കെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബ്യൂട്ടി കെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ തനിമയിൽ കിടത്തി ചികിത്സാ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് ആപ്തശ്രീ ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റൽ കണ്ണോത്തും ചാൽ കണ്ണൂർ സിക്സ് ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു സെവൻ ടു സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ നയൻ നയൻ ടു സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ നയൻ തിങ്ക് ആയുർവേദ തിങ്ക് ആപ്തശ്രീ